心随风翻涌，心流转，心动，满天姹紫嫣红。谁的月，让人环绕梦见，在这一刻永恒搁浅。我听见你的心。很多事情你不需要懂，有的情我必须要成。除了世荣，你就没有别的办法了吗？喝酒啊！好好好，喝酒，喝酒，喝酒，喝酒，喝酒。这严世蕃都要被革职入狱了，还这么嚣张。我看这几日，你还是别来了。以免引来不必要的麻烦，啊！我明白了。现在我们要抓紧时间找到那个太监，把小兰救出来。皇上，你要你要见我了？还没有。我找了一个身形与你相似的死囚，你换上他的衣服，先离开这里。其他的事情，等出了狱再说。这可是初九做的大罪，我都已经安排好了，不会有人知道的。你找个地方隐姓埋名，从此这个世上再无蓝清玄这个人了。那之前的气力不都白费了吗？你走吧，我一一去，不要再去。蓝清玄，如意，这是我们之生的唯一机会。我不能有一丝的友谊和胆怯，否则摆在我们面前的就只有死路一条。鼓动门下的群臣，要上书弹劾你。这样下去，恐怕你还没有面赦，就已经命丧于此了。他严世蕃算准了我蓝清玄，贪生怕死，定会交代出背后主谋。
偏要打破他的这个如意算盘。陆毅，你我都知道，严家在京城手大根深，拿两根把起，根本不容易。先秦之计，只要让我死在他们手上。还能消解皇上对严家的信任？不行，是我把你安排进宫的，我不能看着你去送死。我自己选的路。你，你后不要再来看我了。此次前来，严世蕃。一定会拿你和我的关系做文章。皇上多疑，如果让他知道你我真有关系，他不会轻饶你的。这一点，你不可不防。还有。夜已深，陆大人还在此执行公务，真是勤勉呐！啊，袁大人已经不是朝中人了，为何会出现在这儿？难道就不怕皇上降罪？怕？可我这都不是朝中人了，我怕什么？啊？也是，你们严家仗着皇上对你们的褒贬，自然可以为所欲为了。知道这点就好。我听说陆大人想要偷梁换柱，不知道是真是假。严大人亲眼看见了吗？我这不是来求证了吗？蓝神仙、啊，怎么样，还扛得住吗？啊？奸佞小人，无限忠良，必遭报应。报应？什么报应啊？报应在哪儿呢？南神仙，今日我可以给你一次机会，只要你肯招出，你背后的主使是谁？我可以让你留下这条狗命。承蒙小阁老这么看得起我，蓝某人怎么能让你失望呢？恶心。说，你背后主使是谁？我是南神仙，奉命无量天尊。你知道，你就是在问我十次，也是无量天尊，无量天尊。陆大人，你坐正啊！这可是他自己寻死。蓝清玄，你跟我没关系啊！拿走。蓝清玄，你这是干什么？人，休了，那辈子得得
，这一切也算是相中了。别难过，继续跑帅，你记得吧？别再说了，别再说了。三夫，贾大夫，快！是。不用，不用了，撑不住。你下辈子，我们还做兄弟。这辈子见见不到一个真相，真真真真真说的，一定要珍惜。我要做。蓝清玄，蓝清玄，蓝清玄，蓝清玄。站住！你们是谁？想干什么？想干什么？你这个死太监，害得我们俩蹲守多日。你放心，我们不是严世蕃的人。六扇门。给我滚！是是。这蓝清玄，你还真行啊！给我来这一出！陆大人。陆大人，那个太监我找到了，他承认受人指使，栽赃蓝清玄。金晓，蓝清玄他，他怎么了？昨天严世蕃在刑部大牢逼问蓝真人背后的主谋是谁，蓝真人突然抓住了严世蕃的刀，自刎而死，大人拦都没拦住。
兰真人死了，朕只让你们审他，并没有让你们把他弄死。严世蕃怎么会跑到刑部大牢逼供兰真人呢？回皇上，微臣也不知。待微臣赶到的时候，兰真人只剩下最后一口气了。另外，经过微臣的日夜搜捕，在城郊，微臣抓到了指认兰真人的那名太监。这是那名太监的口供，请皇上预览。好你个严世蕃呐，啊，连朕身边的人你都敢拉拢，亏得朕还看在严嵩的面子上一而再再而三的包容他，而他，他竟然恃宠而骄，目无君主。鲁千世，臣在，你联合三法司严查此案，将严世蕃禁足于家中，查明真相之前，不得他走出半步。微臣遵旨，去办。严嵩，教子无方，没收家产，休官还乡，让他滚蛋！老奴遵旨。够了，够了。说，近日朝堂之上，皇上知道了蓝清玄在狱中死亡的消息。陆也不知从哪儿拿到了那个逃跑太监的口供。皇上看到了之后大发雷霆，还责令三法司调查此案，还下旨禁足您。就连老爷也要休官回乡。公子，我们接下来该怎么办？好你个陆毅，你想用蓝清玄的死与我扯上关系？那我也用蓝清玄的死来好好的教你该如何做人。锦衣卫和道士勾结，这个罪名可不是随随便便就能洗脱的。公子英明。没了陆廷的保护，你只不过是一只羽翼未丰的雏鸟。我看你在笼子里怎么飞。草民严嵩，拜见皇上。嗯，你来了，草民。辜负皇上的重托，历经之前，特来拜别皇上。严嵩，朕已下旨，让陆毅和三法司去调查严世蕃了。严世蕃有什么话，他自己去跟三法司说，你不必再求情了。嗯，草民不敢，严世蕃。自会到三法司领罪，草民唯恐皇上受他人蛊惑。大胆！草民不敢。草民已是戴罪之人，临别之时还想略尽一点臣子之意。说吧，严世蕃告知我，他之所以匆匆赶到牢中，是听说有人要放蓝清玄逃走。哼，刑部大牢，守卫森严，蓝真人身受重伤，他怎么可能逃走呢？刑部大牢，守卫森严。自是插翅难逃。
可若有人偷天换日、内外接应，严世蕃说他赶到牢中的时候，陆千世也在。陆千世就是再勤谨。他也不会深夜审问犯人呐、啊！哈哈哈哈哎呀，陆毅，他为什么要帮南真人逃走啊？草民听说陆千世和蓝清玄素有私交，望皇上明察。嗯，陆毅，蓝真人。行了，朕自有决断。严嵩，草民在，你安心回乡吧。嗯。草民。拜别皇上。哼刚才严嵩说的话，你怎么看？啊，回皇上。奴才只知如何侍奉皇上，这些事奴才实在不知。你个老狐狸，这宫里什么事能逃过你的眼睛？嗯，但说无妨。是，呃，奴才确实听说陆大人经常去刑部大牢找蓝真人，奴才以为想必是两个人有什么公务，也未可知。够了！皇上息怒，保重龙体啊。去。把陆毅给朕叫来，皇上，不可呀！现在贸然把陆大人给召回来，若二人真有勾结，岂不是打草惊蛇？那你要怎样？皇上，要想知道蓝真人和陆大人到底有没有勾结，也不难。您容奴才悄悄地去一趟灵济宫即可。二人若真有勾结，必会留下蛛丝马迹。哦，朕要亲自去看看，亲自去。嗯，太好了，真是大快人心呐！好，好，严世蕃已被禁足，严嵩也被没收了财产，萧关还乡。看来严党的覆灭只是时间问题了。杨伯伯，你们能喝就多喝一点啊。好，好，好，好，好，小子，他们先说他们的啊，我就说你啊，你就住下吧。这样的话，今夏还能在我身边，我还能看见他。娘，我都说过了，我是不会离开您的，我要跟您一直在一起。这丫头真孝顺啊！愿老天有眼，让严世蕃早点得报应，我们跟今夏也能够平静的生活。只怕严世蕃的势力实在是太强大。现在他虽然被禁足了，但以他的手段，恐怕到时候我们又是竹篮打水一场空啊！夏儿说的对，严世蕃才智过人，一向能将朝局玩弄于股掌之间。如果这次也能全身而退，也不足为奇。哼，我就不相信没人治得了他。来了来了，太来了！别提他了，你说提他这个，这都反胃口。我来，行，我来。刚刚在厨房，你就说你饿了，你先吃，我来盛。先给云娜娘盛。哎，客套就免了，你们俩忙活一天了，赶紧送去吃饭。来，坐下啊。咱们咱们咱们，要不然先碰一杯。好好好，来来来，碰一杯。好来来来，来。好好好，干杯。早生贵子啊。小子，这酒不错啊。比我们扬州的还差那么一点点。哎，来来来来来，吃菜吃菜，真是。小阁老用蓝清玄铲除陆毅，这是妙哉。接下来在这京城里头
，就没人敢跟小阁老抗衡了。皇上最见不得的就是勾结内臣，何况还是锦衣卫。这陆毅怎么都想不到，蓝清玄最后成了他的掘墓人。<笑>没了陆毅这根钉子，三法寺那边还不是小阁老说了算？左右圣上过几天就都忘得干净了。公子，嗯，陆毅已经回府了。回府了？皇上没有怪罪吗？据内廷的太监说，皇上本来发了很大的火，直接去了灵济宫查探陆毅与蓝清玄勾结之事，正好撞见了炼制丹药的陆毅。无稽之谈。这陆毅什么时候会炼丹药？陆毅确实不懂炼丹之法，但据说是蓝清玄临死之前，交给了陆毅一张炼制丹药的血书，皇上因此在灵济宫消了气。这陆毅与蓝清玄勾结之事，皇上也没有再追究下去了。这,这次没有除掉陆毅，实在太可惜了。袁金夏在做什么？一直在六扇门查案。罗大人，在，这回该你出马了。谨遵小阁老吩咐。嗯，怎么了？谢月，你有没有觉得那个人很眼熟啊？那个人吗？别杀我！别杀我！二位是怎么找到这里的？王麻子，走去看看。走，走。王麻子，我们又见面了。王麻子，什么王麻子？啊，二位一定是认错人了。在下罗文龙。罗文龙，那你们长得还真是一模一样、啊。这世上长得像的人太多了。你就别再跟我装了啊！你要是再跟我装的话，我就就就怎样？也行了，你的狗命！不说废话，你来京城做什么？毛海峰呢？什么毛海峰？我根本就没听过这个名字。那你的东阳妻子和孩子可安好啊？在下并无婚配，哪来的妻子啊？好，我不知道你去了赵玉还会不会如此嘴硬呢？你们到底想要干什么？救命啊！救命啊！救命啊！你个倭寇，你化成灰小爷都认识你。谢笑，把他带去北镇府司，给陆毅。凭什么呀？他跟我们乌安邦还有仇呢，凭什么要交给姓陆的？你是民，他是官。好，都听你的。还有，见着他好好说话。知道了。面带笑容，行了吧？大人，谢少帮主找您。陆毅，今天你得谢谢我啊！你看我给你带谁来了？他说他叫罗文龙。他是严家的墨工罗文龙。还没看出来吗？王麻子，我，罗文龙，是不是嫌我的手下对你招待的不够好吗？如意，你好大胆子，去打成招。你就不怕皇上降罪于你吗？这要看你的主子能不能把话带给皇上。弃居保帅，难道他不懂这个道理吗？我相信你应该是个聪明人。说吧，想知道什么？你与严世蕃是如何与倭寇私通的？公子生性多疑。他和毛海峰第一次交一起，就安排我在他身边，随时传递消息
你有什么证据能证明你说的是真的？在我卧房的床榻下面，有一个暗格，暗格里有他和毛海峰所有来往信件，你一看便知。泽峰，去看一看。是，陆大人，我妻儿与此案无关，求你放了他们。大人，根据罗文龙的供词，我们在他家搜到了这个。大人，我们尽快上报皇上吧。等等，我在想严世蕃做事这么谨慎，怎么会把这么重要的东西轻易的流传出来呢？当然错不了。这纸虽然已经做旧，纸浆可不会说谎。这纸的纸浆一定是今年的。你再看看，小人做纸浆一辈子了，什么品种的树，做什么样的纸，小人都能分得清清楚楚。这么说，这信是假的。嗯。怎么样了？差点中了严世蕃的诡计。怎么会呢？罗文龙不是已经亲口招认过毛海峰和严世蕃勾结在一起了吗？可是我们谁能想到，这罗文龙给严世蕃的信，全部都是假的。要不是最后陆毅找了纸匠鉴定了一下，恐怕这次他呀，就要栽在严世蕃手里了。蓝叶，翟蓝叶，怎么是你啊？翟兰叶，你自从残港海战之后就消失了踪影，我们还以为你当了缩头乌龟躲起来了，不敢见人了呢。我翟兰叶不敢见人，真是笑话。好，既然来了，就别想走了。哎，等一下，杨月，你什么意思？你要帮他吗？我不是想帮他，我只是在想，残港海战之后，翟兰叶失踪，你们吴安邦在江湖中打探许久，一直都没有结果。这天下之大，他完全可以找个地方藏起来，可是现在，却堂而皇之的出现在我们面前，那为什么不听听，他想要跟我们说什么呢？南叶，你这次来是不是严世蕃派你来的？他要你来干什么？严世蕃，他对我可真是好安排。你跟严世蕃到底发生了什么？这段时间，你去哪儿了？上官堂主，我和严世蕃的事就不劳您费心了。我这次来是有一份大礼要送给你们，就是不知道你们敢不敢收。哼，有什么不敢收的？斗胆，请问蓝叶姑娘是什么样的大礼啊？毛海峰。毛海峰？他人呢？就在门外。果真是毛海峰，还真是个疯婆子，竟然栽在你的手里了。早知道这样，当初严世蕃把你送给老子。你们把他带下去，顺便请陆大人和金夏过来，我们商议一下，究竟怎么处理。好，行，那你一定小心，别中了翟兰叶的诡计。放心，快去快回。嗯
。我刚刚听毛海峰说，严世蕃把你送给了他。没错，因为我抓了林明给倭寇，严世蕃知道以后迁怒于我，将我送给毛海峰。在岑岗，我过着生不如死的日子。终于有一天，岑岗被攻破了。我一直追着毛海峰，终于将他擒拿。我现在唯一的目的，就是希望严世蕃为他做过的事情付出代价大人，听上官堂主这么说，那翟兰叶确实有足够的理由想报复严世蕃。这罗文龙的事情才刚刚发生，又冒出一个毛海峰，未免也太巧了吧？岑峰，先把毛海峰带过来。大人，人带来了。毛海峰，还记得我吗？陆毅，哼，这个翟兰叶果然是个疯子，居然把我交给了你。我们都是老相识了，我想从你身上得到严世蕃的什么东西，你应该很清楚吧？就不用我绕圈子了。你拿我当傻子呀？保命的东西给了你，我还能活吗？不愧是汪直的义子，果然是能言善辩。今天我正好有空，就陪你说说话，聊聊天，啊？我劝你，别在我身上浪费时间，我是什么都不会说的，我就是无聊。跟你说说话而已，不如我们就聊聊你的义父汪直吧。他去世的时候，你就在杭州的港口吧。姓陆的，你少在这儿拿话激我！这个仇，我一定会报。报仇啊？你连一个翟兰叶都对付不了，还报什么仇？王海峰，你还是看清现实吧。难道你就不想杀了严世蕃吗？难道你就不想让吴守旭虎落平阳吗？想啊，那你放了我，啊？放了你是不可能的。先看看这个。我不信，公子，公子，大事不好！出什么事了？陆毅那边又有什么举动了？暂时没有，不过我们的人一直盯着杨春安府邸，看到了翟姑娘，将一个人带了进去。不久后，岑父又将人带走了。谁？翟兰叶。你不是说他消失了吗？怎么又出现了？还去找了杨成万？这属下就不知道了。你，你说他带了一个人去杨府，这个人是谁？据描述，应该是毛海峰。毛海峰，想尽办法找到翟兰叶，把他带来见我。另外，派人潜入赵玉。一定要弄清楚，陆毅要做什么。是，公子，去。
，那那那叫什么福的，那那说话靠谱吗？我觉得陆毅这小子还真行，能从倭寇嘴里套出证据来。啊？你不高兴啊？没有啊，你忘不了陆毅呗，你瞒得了我？怎么着？那个谁，谢霄一直都喜欢你。不行，你们俩就要娘，打住！什么不行？我们俩这辈子呢，我就要跟娘在一起，陪着我娘。嗯，这不说傻话呢吗？净说傻话。陆千世，你看奏书可否这样拟写？七。严世蕃和罗文龙交往甚密，罗文龙伙同严世蕃勾结倭寇，聚集海匪，里通外国。其二，勾结江洋大盗，私自招募人马，企图谋反。这通倭和谋反之罪。足可以将严世蕃打入死牢。死牢，也还是有逆转存活的机会。陆千世，你的意思是？皇上最反感的，就是犯上与通倭了。徐大人所提的两项罪名，充其量只是通倭。如果再加上犯上，就不是死牢那么简单了。莫非陆千世手上还有其他证据？家父生前交给了我一份重要的资料，是严世蕃霸占王气土地，在上面盖房的实证。如果加上这条罪状，他严世蕃想不死，哼，都难啊。翟兰叶，现在生不见人，死不见尸，王海峰也在诏狱里，你甚至都不知道他招了些什么。你说你是不是废物？是公子，我是废物。对不起公子，是属下无能。陆毅，最近有什么举动？陆毅这几日都没有再露过面，我们一直派人盯着陆府，他一直都没有什么消息。徐静呢？徐静也跟平日一样，只是会见几位好友，没有什么特别之处。不可能，不可能这么安静。去给我查！是公子。在长雨落花迷蒙，丝乱交错中。风萧传声惊动心悬空，千里埋伏迎来，谁出身世外，比不过命运安排。闭上眼，我能看见你的脸；睁开眼，北京苍凉。刀剑满天，凡尘中，谁争锋？无声。